నమస్కారం ఆర్కే రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ అండి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే మిగతా ఇన్సూరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సార్ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎవరైనా మెంబరు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో అడ్వైజర్ కావాలనుకుంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి కావాల్సిన అదేంటి అంటే మొత్తం ఇరవై మూడు కంపెనీలు ఉంటాయి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో అన్ని కంపెనీలు కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఎల్ఐసి కూడా ఐఆర్డి అప్రూవల్ తో రన్ అవుతాయి వాళ్ళు ఒకవేళ అడ్వైజర్ కావాలనుకుంటే మనకు రూరల్లో అయితే టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుంది ప్లస్ డిస్టిక్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో అయితేనేమో ప్లస్ టూ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు క్యాన్సల్ చెక్ క్యాన్సల్ చెక్ లేని పక్షంలో వాళ్ళకు అకౌంట్ పాస్బుక్ ఇవ్వాలి సేవింగ్ బ్యాంక్ది వాళ్ళ ఫోటో ఒకటి వాళ్ళ సిగ్నేచరు వాళ్ళ ఇమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబరు నామినీ నేము రిలేషన్షిప్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ డీటెయిల్స్ కనుక ఫర్నిష్ చేస్తే సిస్టంలో అప్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ అనే ఎగ్జామ్ అప్పియర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ ఎగ్జామినేషన్ కావాల్సిన ట్రైనింగ్ కానీ మెటీరియల్ కానీ రెస్పెక్టివ్ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాటిలో ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఫిజికల్గా ఎగ్జామ్ అప్పియర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రతి డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అంటే తెలంగాణలో ఉన్న పాత జిల్లాల్లో పది జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లాకు ఒక ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఉంటుంది ఎన్ఎస్ఐటి వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు అక్కడ ఫిజికల్ గా అపియర్ అవ్వాలి క్యాండిడేట్ కంప్లీట్ ఇది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందులో సెవెంటీన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి ఈచ్ మా క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ అనమాట సెవెంటీన్ టూ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ మార్క్స్ కనుక వస్తే గ్రేస్ పాస్ అంటారు సో సెవెంటీన్ కాకుండా ఎయిటీన్ అండ్ అబో వస్తే డైరెక్ట్ పాస్ ఉంటుంది ఇమీడియట్ గా మనం ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సబ్మిట్ చేయగానే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అక్కడ ఆ రిజల్ట్ వస్తే వన్స్ వాళ్ళు ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ కనుక క్వాలిఫై అయ్యారు అని అంటే దే ఆర్ బికమ్ ఏ ఐఆర్డిఏ సర్టిఫైడ్ అడ్వైజర్ అనమాట ఐఆర్డిఏ సర్టిఫైడ్ అడ్వైజర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఇప్పుడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో వాళ్ళకి చాప్టర్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు వాళ్ళకి వచ్చేసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఏమో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి సో హెల్త్ కూడా అందులో కవర్ అవుతుంది కాబట్టి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా కోర్ట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో మనకు అది మనం నేను అంటే తర్వాత మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏంటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ కోడ్ వస్తుంది అనేది ఇక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఏంటంటే ఈచ్ పర్సన్ అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిగత పాన్ కార్డు మీద ఒక కంపెనీ తోటి మాత్రమే టైఅప్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ చూజన్ ఎల్ఐసి అంటే దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యావ్ సమ్ అదర్ కోడ్ అనమాట సో లేదా వాళ్ళు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్తో ఉన్నారు ఐసీసీ ప్రొడెన్షియల్తో ఉన్నారు అది ఏది అనేది అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ కంపెనీస్లో వాళ్ళ ముందే డిసైడ్ చేసుకొని దానికి అప్రోచ్ అవ్వాలన్నమాట so once they are decided if they want if they don't want to continue with that company they need to apply for a noc no objection certificate okay no objection certificate apply cheskoni aa certificate ochin tarvata 90 days wait chesi malli vallu aa respective a company kitha vellal anukuntunnaru aa company ki vellalsi untundi okay idi basic process ikka once ird examination vallu qualify aina tarvata they will get a ఆన్బోర్డింగ్ వెల్కమ్ కిట్ వెల్కమ్ కిట్లో ఆన్బోర్డింగ్ లెటర్ వాళ్ళకి ఒక ఏజెంట్ కోడ్ అని సో అవన్నీ వస్తుంది వాళ్ళకి అది వచ్చాక మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అయితే దాంట్లో ఉన్న పాలసీస్ ఏంటి ఆ పాలసీలో ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అది సేల్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది అన్ని కూడా వివరంగా చెప్తారు ఆ ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్లో చెప్పిన తర్వాత దాన్ని బట్టి మళ్ళీ వీళ్ళు మార్కెట్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ మార్కెట్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఎలాంటి టార్గెట్స్ కానీ ఎలాంటి టైమింగ్స్ కానీ అటెండెన్స్ కానీ ఏది మ్యాండేటరీగా ఉండదు ఇండి ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ల్యాండ్సర్ ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎంట్రీ కావచ్చు ఒక సాధారణ గృహిణిగా ఉన్న మహిళ కూడా ఎంట్రీ కావచ్చు లేదంటే పార్ట్ టైం జాబ్ కింద అయినా చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైమ్ గా అయినా చేసుకోవచ్చు అంటే దీనికి స్టడీ అంటే క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియాస్ లో టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి మెట్రో సిటీస్ లో మాత్రం ట్వెల్వ్ పాస్ అయి ఉండాలి సో ఆ క్వాలిఫికేషన్ తోటి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఇక దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఎట్ ఆల్ వాళ్ళకి పర్ మంత్ వన్ ల్యాక్ అయినా చేసుకోవచ్చు పర్ మంత్ వన్ సియర్ అయినా చేసుకోవచ్చు సో ఇక దాన్ని బట్టి పాలసీని బట్టి వాళ
సో అది ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ రెస్పెక్టివ్ మేనేజర్ని కనుక అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ ఆ కోడ్ని యాక్టివ్ మోడ్లో తీసుకొచ్చి ఆ బిజినెస్ని అందులో లాగిన్ చేస్తారు అలా ఉంటుందండి ఇఫ్ ఎనీబడి ఇప్పుడు మీలో ఎవరికైనా కూడా ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్గా కావాలి అని అనుకుంటే మీకు కింద కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాము మీరు ఒకసారి కాల్ చేయండి మేము దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్ మేము మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎగ్జామ్కి సంబంధించింది కానీ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించింది కానీ మేము టేక్ కేర్ చేస్తాము మీకు వితిన్ ద ట్విన్ సిటీస్ అయితే హైదరాబాద్ సెకండ్ రాదులో అయితే మేము మీకు ఫిజికల్ ఫీల్డ్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాము ఇంకా మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే పింక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ